எஃப்னா தமிழ் டிவியின் இலங்கையின் இன்றைய கால செய்திகள் இன்று இருபத்தி ஒன்பதாம் திகதி மூன்றாம் மாதம் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு இலங்கையில் வைரசினால் பாதிக்கப்பட்ட நபர்களின் எண்ணிக்கை நூற்றி பதினூன்றாக உயர்வடைந்திருக்கின்றது சிகிச்சை பெற்று வந்தவர் ஐடிஎச் வைத்தியசாலையில் இன்று மரணமாகி இருக்கின்றார் கிளிநொச்சி மாவட்ட வைத்தியசாலை கிளினிக் நோயாளர்களுக்கான அவசர அறிவிப்பு வைரஸ் தாக்கத்தின் காரணமாக அவசர நிலையை கருத்தில் கொண்டு கிளிநொச்சி மாவட்ட பொது வைத்தியசாலையில் மாதாந்த கிளினிக் பெறுவர்கள் மருந்துகளை சுகாதார அமைச்சின் அறிவுறுத்தல்களுக்கு அமைவாக வீடுகளுக்கு அனுப்புவதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன ஆகவே வைத்தியசாலையின் கிளினிக் சிகிச்சை பெறுவோர் காலை ஒன்பது மணி தொடக்கம் ஐந்து மணி வரை சைபர் இரண்டு ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு சைபர் மூன்று சைபர் முப்பத்தி ஏழு என்ற இலக்கத்துடன் தொடர்பு கொண்டு உங்களுக்குரிய மருந்துகளை வீட்டுக்கே பெற்றுக்கொள்ளலாம் நீதியை எதிர்பார்த்துள்ள தமிழ் மக்களுக்கு ஏமாற்றத்தை அளித்திருக்கும் பொது மன்னிப்பு விஜயகலா யாழ்ப்பாணம் மிரேசுவில் படுகொலை குற்றவாளியான இராணுவ சாஜன் சுனில் ரத்நாயக்க விடுவிக்கப்பட்டமை நீதித்துறையை கேள்விக்குறியாக்கும் செயற்பாடு என்பதுடன் நீதியை எதிர்பார்த்து காத்திருக்கும் தமிழ் மக்களுக்கு பெரும் ஏமாற்றத்தை அளிக்கும் விடயமாக இருப்பதாக திருமதி விஜயகலா மகேஸ்வரன் அறிவித்துள்ளார் அரச நிவாரணங்களும் சமுர்த்தி உத்தியோத்தர்களும் கிராம சேவர்களின் அசமந்த போக்கம் சமுர்த்தி நன்மை பெறுவர்கள் மற்றும் சமுர்த்தி அட்டை உரிமையாளர்களுக்கு பத்தாயிரம் வட்டியில்லா கடனை வழங்குமாறு ஜனாதிபதியின் கட்டளையின் போதிலும் குறித்த கடன்களை முறையாக வழங்கப்படவில்லை என்று மக்கள் குற்றம் சுமத்தியுள்ளனர் நீர்கொழும்பு சிறைச்சாலையிலிருந்து ஐம்பத்தி ஆறு கைதிகள் விடுதலை சிறு குற்றங்கள் புரிந்த குற்றச்சாட்டில் நீர்கொழும்பு சிறைச்சாலையில் தடுத்து வைக்கப்பட்டிருந்த ஐம்பத்தி ஆறு கைதிகள் இன்று விடுதலை செய்யப்பட்டுள்ளனர் கிருமிகளை அகற்றும் கருவியை கண்டுபிடித்த இலங்கை கடற்படை கிழக்கு கடற்படை கட்டளை தலைமையகத்தின் பொறியியல் பிரிவின் அதிகாரிகள் ஒரே தடவையில் முழு உடலிலும் கிருமிகளை நீக்கும் வகையிலான கிருமி நீக்கி கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளதாக கடற்படையின் ஊடகப் பிரிவு தகவல் வெளியிட்டுள்ளது தூக்கு தண்டனை கைதியான இராணுவ அலுவலருக்கு பொது மன்னிப்பு ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமை ஆணையாளர் அதிர்ச்சி வருத்தம் இலங்கையில் தமிழர்கள் எட்டு பேரை படுகொலை செய்த குற்றத்துக்கு தூக்கு தண்டனை விதிக்கப்பட்ட இராணுவ சிப்பாய் ஜனாதிபதியின் பொது மன்னிப்பில் விடுதலை செய்யப்பட்டமை தொடர்பில் ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமை ஆணையாளர் மிச்சேல் கவலை வெளியிட்டுள்ளார் நாட்டு மக்களுக்கு ஜனாதிபதி வெளியிட்டுள்ள முக்கிய தகவல் ஸ்ரீலங்கா ஊரடங்கு சட்டம் அமுல்படுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில் மக்கள் முறைப்பாடுகளை வழங்குவதற்காக ஜனாதிபதி கோத்தபா ராஜபக்சவின் தொலைபேசி இலக்கங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் திறந்திருக்கும் தொலைபேசி இலக்கம் சைபர் பதினொன்று நாற்பத்தி மூன்று ஐம்பத்தி நான்கு ஐநூற்றி ஐம்பது பேக்கரி உரிமையாளர்கள் சங்கம் முன்னெடுத்துள்ள முக்கிய தீர்மானங்கள் இதை கிராமங்களுக்கு சேவை தோட்டப்புறங்களுக்கும் கிராமங்களுக்கும் பேக்கரி உற்பத்தி பொருட்களை கொண்டு சென்று விற்பனை செய்வதற்கு பேக்கரி உரிமையாளர் சங்கம் தீர்மானித்துள்ளது சிறுபோக சேகை மேற்கொள்ளும் விவசாயிகளுக்கு மானிய உரம் வழங்க நடவடிக்கை கிளிநொச்சி மாவட்டத்தில் சிறுபோக சிகை மேற்கொள்ளும் விவசாயிகளுக்கான மானிய உரத்தை எதிர்வரும் திங்கட்கிழமை வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக பெரும்போக உத்தி ஒத்தர் சுந்தரமூர்த்தி அறிவித்துள்ளார் ஜனாதிபதியின் நிதியத்திலிருந்து நூறு மில்லியன் ரூபாய் வழங்கினார் கோத்தபாயா நாடு முழுவதும் முகம் கொடுத்துள்ள தற்போதைய சவால்களுக்கு மத்தியில் மனிதாயுமான உணர்வுடன் சகோதரத்துடன் அத்துடன் இணைந்து செயற்படுமாறு ஜனாதிபதி கோத்தபா ராஜபக்ச கேட்டுக்கொண்டார் நாட்டில் ஏற்பட்டிருக்கும் வைரஸ் அச்சுறுத்தல் காரணமாக தற்போது நெருக்கடி நிலை ஏற்பட்டிருக்கின்றது இந்த நிலையில் ஜனாதிபதி கோத்தபா ராஜபக்ச சில நடைமுறைகளை அமுல்படுத்தியுள்ளார் நாட்டு மக்களுக்கு ஜனாதிபதி வெளியிட்டுள்ள முக்கிய தகவல் ஊரடங்கு சட்டம் அமுல்படுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில் மக்கள் முறைப்பாடுகளை வழங்குவதற்கு ஜனாதிபதி கோத்தபா ராஜபக்ச தொலைபேசி இலக்கம் ஒன்றை வழங்கியிருக்கின்றார் அத்துடன் அரசாங்கம் வழங்கும் உத்தரவுகளை நடைமுறைப்படுத்தாதிருந்தால் அல்லது மக்கள் அசௌகரியத்துக்கு உள்ளாகும் வகையில் செயற்பட்டால் குறித்த முறைப்பாடுகளை சைபர் பதினொன்று நாற்பத்தி மூன்று ஐம்பத்தி நான்கு ஐநூற்றி ஐம்பது என்ற தொலைபேசி இலக்கங்களூடாக தெரியப்படுத்த முடியும் சென்னையில் இருந்து வந்தோருக்கு விசேட அறிவிப்பு மார்ச் பதினான்காம் திகதிக்கு பின்னர் இந்தியா சென்னையிலிருந்து நாடு திரும்பியவர்களை சுகாதார அதிகாரிகளுடன் தொடர்பு கொள்ளுமாறு சுகாதார பணிப்பாளர் அறிவுறுத்தியுள்ளார் சென்னையிலிருந்து நாடு திரும்பிய இருவருக்கு வைரஸ் தொற்று இருப்பது என்று உறுதி செய்யப்பட்டதை அடுத்து இந்த நடவடிக்கை முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளது செய்தியாளரை அச்சுறுத்தியவர் கைது வானொலியன்றன் பிரத்யேக செய்தியாளர் ஊடக சாதனங்கள் சிலவற்றை திருடியதுடன் அவருக்கு அச்சுறுத்தல் விடுத்த நபர் ஒருவர் இன்று கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் பதுளை கப்புத்தொலையில் இந்த சம்பவம் இடம்பெற்றுள்ளது சுனிலின் விடுதலையால் நீதி செத்துவிட்டது விக்னேஸ்வரன் கவலை அண்மையில் தண்டனை குற்றவாளி சுனில் ரத்நாயக்காவின் மன்னிப்பு இலங்கை சட்டத்தின் ஆட்சி செத்துவிட்டது என்பதை எடுத்து காட்டுகின்றது என்று இலங்கையின் ஐக்கிய நாடுகள் சபை அங்கத்துவம் மீள்பரிசீலனை செய்ய வேண்டிய தருணம் உதயமாகியுள்ளது என்று தமிழ்த் தேசிய மக்கள் கூட்டணியின் தலைவர் விக்னேஸ்வரன்
வலியுறுத்தியிருக் கண்டால் ஊரடங்கு வேளையில் பெண்கதவு திறந்திருந்த யாழ்ப்பாண உணவகம் பழுதடைந்த உணவகங்கள் மீட்பு யாழ்ப்பாணம் ஸ்டான்லி வீதியில் அமைந்துள்ள பிரபல உணவகம் ஒன்றில் சமையலறையில் பாவனைக்கு உதவாத பழைய ரொட்டி மற்றும் பழுதடைந்த நிலையில் உள்ள கூலி இறைச்சி மற்றும் பாவனைக்கு உதவாத மீன்கள் மற்றும் வேறு பல உணவுப் பொருட்கள் மீட்கப்பட்டுள்ளதாக யாழ்ப்பாணம் பொது சுகாதார பரிசோதகர் அறிவித்துள்ளார் அம்பிகாவிற்காக அமைச்சருக்கு கடிதம் எழுதிய சுமந்திரன் கூட்டமைப்பின் ஆதரவாளர்கள் மூத்த தலைவர்கள் அனைவரையும் சுமந்திரன் முட்டாளாக்க ஆரம்பித்து விட்டார் வரலாற்றில் இந்த சந்தர்ப்பத்திலும் தமிழ் மக்களின் அவலங்கள் மற்றும் ஒடுக்குமுறை தொடர்பில் ஒரு கடிதம் எழுதாத அம்பிகா சற்குநாதன் தற்போது மட்டும் கடிதம் எழுதி உள்ளாராம் சூடு பிடிக்கின்றது பள்ளிவாயில் தொழுத விவகாரம் வைரஸ் பரவலை அடுக்கும் முகமாக பல்வேறு நடவடிக்கைகள் அரசாங்கம் அமுல்படுத்தியுள்ளது அந்த வகையில் நாடு முழுவதும் போலீஸ் ஊரடங்கு சட்டம் பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த நிலையில் ஹொரவப்புத்தான நம்பிக்கையாளர் சபையினால் முஸ்லீம் சமய பண்பாட்டு அலுவல்கள் திணைக்களம் கலைந்துள்ளதாக செய்திகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன கிளிநொச்சியில் ஊரடங்கு சட்டத்தை மீறினார்கள் என்ற குற்றச்சாட்டில் இதுவரை ஒன்பது பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் நாடு முழுவதும் ஊரடங்கு சட்டத்தை மீறிய ஐயாயிரத்தி நூற்றி எண்பத்தி ஐந்து பேர் அதிரடி கைது ஊரடங்கு சட்டத்தை கடுமையாக்க களமிறக்கப்பட்டுள்ள இராணுவம் சுவேந்திர சில்வா அறிவிப்பு நாட்டில் வைரஸ் பரவலை தடுப்பதற்காக அரசாங்கம் ஊரடங்கு சட்டத்தை அமுல்படுத்தியுள்ளது இந்த வகையில் ஊரடங்கு சட்டத்தை மூறுவோரை கைது செய்யும் நடவடிக்கை படையினர் களமிறக்கப்பட்டுள்ளதாக இராணுவ தளபதி அறிவித்துள்ளார் தமிழரின் வாழ்க்கை முறையினால் வைரஸை வெல்லலாம் பௌத்த பிக்கு தமிழ் மக்களின் பாரம்பரிய பழக்க வழக்கங்கள் மற்றும் கலை கலாச்சாரங்களை பின்பற்றினால் வைரஸிலிருந்து பரவாமல் தடுக்க முடியும் என்று பௌத்த பிக்கு ஒருவர் சமூக வலைதளத்தில் கருத்து வெளியிட்டுள்ளார் ஓட்ட மாவடியில் பட்டதாரிகளை உள்வாங்கி மாதாந்த சம்பளம் வழங்கும் பணி முன்னெடுப்பு நாட்டில் வைரஸ் தொற்றின் காரணமாக ஊரடங்கு சட்டம் அமுல்படுத்தப்பட்ட நிலையில் மீனவர்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டிருந்த ஜனாதிபதியின் ஆலோசனையில் கடற்தொழில் மற்றும் நீரக வளக மூலகங்கள் அமைச்சரின் வழிகாட்டலில் கல்குடா பிரதேசத்தில் கடற்தொழில் செல்வதற்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது மிக்கேல் கல்லூரி பழைய மாணவர்கள் சங்கத்தினரால் ஊரடங்கினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உலருணவுப் பொருட்கள் வழங்கி வைக்கப்பட்டுள்ளது சமூக வலைதளத்தில் வைரஸ் தொடர்பில் பொய்யான தகவல் பரப்பியவர் கைது இலங்கையில் தீவிரமடையும் வைரஸ் மீண்டும் நாடாளுமன்றத்தை கூட்ட தயாராகும் ஜனாதிபதி கோத்தபாயா இலங்கையின் உள்ளக பொறிமுறை நீதித்துறையின் ஊடாக தமிழர்கள் நீதியை பெற முடியாது வைரஸ் அபாயத்தை விட பட்டினி அபாயம் அச்சுறுத்துகின்றது அன்றாட வாழ்க்கை பாதிப்படைகின்றது சுரேஷ் பிரேமச்சந்திரன் அக்குரணை பிரதேசத்தில் ஒருவர் வைரஸ் தொற்றுக்கு இலக்காகியுள்ளார் என்கின்ற விடயத்தில் பிரதேச வாழ் மக்கள் அச்சம் கொள்ள தேவையில்லை வைரசுக்கு பின்னர் வரும் இடருக்காக தயாராகுவோம் கண்ணுக்கு தெரியாத நுண்ணங்கி முழு உலகத்தின் இயக்கத்தை சீர்குலைத்து ஒவ்வொரு மனித அங்கியினதும் ஓட்டத்தை வீட்டுக்குள் முடக்கிவிட்டது இந்த ஆபத்து எப்போது நீங்கும் எப்போது விடிவி பெறும் எப்போது நிலைமை சீராகும் என்ற இயக்கத்தில் சிந்தனையில் பல உள்ளங்கள் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது ஜெஃப்னா தமிழ் டிவியினூடாக இன்று இலங்கையில் இடம்பெற்ற இன்றைய காலை செய்திகளை கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றீர்கள் நன்றி மீண்டும் இன்னுமொரு செய்தி பார்வையொன்றில் உங்களை சந்திப்போம்